De Guédiouaï à la gare routière de Petersen, le BRT s'étend sur plus de 18 km. Il occasionne depuis deux ans des travaux d'envergure dans son volet assainissement. Les nombreuses tranchées inquiètent avec l'hivernage. Qui connaît ce couloir sait que c'est un couloir problématique en termes d'assainissement. À chaque fois, en période hivernale, on a des points durs là-dessus. Donc, conscient de ça, le ministère, via la Géroute, a mis le paquet, le focus sur l'assainissement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même sur des dimensions de 2 mètres de caniveau ou bien des bus PRV, PRV euh, de diamètre de 2 mètres 20. Et en termes de linéaire d'ouvrage de, de, d'assainissement mis, on est sur 40 km quand même euh, de caniveau tout au long de, 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 de part et d'autre euh, du, du, du couloir du, du BRT. Et ceci permettra sensiblement quand même d'améliorer euh, les problèmes d'inondation le long de ce couloir-là et aussi des quartiers qui sont environnants. Les travaux en cours font de Dakar un grand chantier. Ils suscitent des appréhensions. Pourtant, les experts rassurent. Avant la fin du mois de juin, tous les travaux vont être finalisés sur l'assainissement du BRT. Notamment, certains exutoires vont être connectés. Il est prévu aussi un dispositif de renfort. Les mesures qui sont prises l'année dernière et qui vont être reconduites, un, un dispositif de pompage qui va se refaire juste par sécurité, parce que le réseau d'assainissement aujourd'hui, il est finalisé et il est fonctionnel avant la fin de ce mois. Il reste effectivement quelques petits travaux pour pouvoir rendre fonctionnel de bout en bout. Mais aujourd'hui, à 90%, les travaux d'assainissement sont, sont terminés sur le couloir du, du BRT. La cité Fadia fait partie des 10% restants. L'installation d'un émissaire en plein quartier trouble le sommeil des riverains. Si nous, nous sommes nous ici nous sur le nous point nous le plus bas des parcelles assainies. Si ces travaux ne se terminent pas avant les grosses pluies, ce sera la catastrophe. Toutes nos maisons seront inondées. Comme vous le voyez, on a des diamètres qui sont très, très grands. Et forcément, cela implique quand même des fouilles importantes. Mais rassurez-vous, je pense que par rapport à l'avancement de ces travaux-là, aujourd'hui, avant, comme j'ai dit, la date du 30 juin, normalement, tous ces raccordements-là vont être faits. On peut dire qu'une grande partie des sections sont finalisées et recouvertes. Le réseau d'assainissement de, 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 de la préfecture de Guédiaouaï jusqu'à Kasbi est déjà posé. Un projet majeur sécurisé de toute inondation. C'est un projet qui passe dans les zones les plus denses de Dakar, les plus densément peuplées, et qui ont eu beaucoup de problèmes dans le passé. Et le projet BRT aujourd'hui, il vient pour régler définitivement ces problèmes. Impacté par les travaux du bus rapide transit, Sornanafi est la coordonnatrice de la cellule d'information et de sensibilisation CIS de Grand Yoff. Une zone récurrente. Je sais que Grand Yoff est une couverte. L'eau vient de, 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 de la zone de Sud-Foire. Donc l'eau verse à Grand Yoff. On espère avec le BRT que ça va diminuer. Il y a un système de canalisation avec des tuyaux énormes. Vraiment, ça peut canaliser l'eau. Néanmoins, sur ces taxes, les fossés sont aussi une préoccupation. Euh, donc finir vite les travaux pour que l'eau ne rentre pas dans Grand Yoff. Finir ça parce que aussi pendant la pluie, il y a les enfants. Il y a les vieilles, il y a tout le monde. Ça, des fois, on tombe dans les, dans les trous. Donc, il y a pas mal de problèmes. Donc, on souhaiterait que les travaux se finissent avant l'hivernage. Même si ça ne finit pas, on va fermer les trous et rembler tout ça. Les zones traversées seront nettement soulagées par rapport à cet hivernage qui s'installe. Et les remblées, bien sûr, seront refermées conformément aux prescriptions des, et aux normes. Euh, qu'on applique et qu'on veut sur ce, sur ce projet majeur. Sur la section 7 vers Grand Dakar, Gibraltar, les remblées sont en cours, mais les incertitudes demeurent. Nous avons la chance que les, presque les tranchées ont été ensevelies. Bon. La seule inquiétude que j'avais, c'était par rapport à la cuvette qui se trouve au niveau de... À, à, avant d'arriver à Bourguiba. Quoi. Mais bon, j'ai parlé aux techniciens, ils m'ont dit que carrément, que, comme qu'il y a une canalisation qui passe par ici, donc ils, ont, ils mettront des avaloirs pour, pour recueillir les eaux. Quoi. Parce que d'habitude, quand il pleuvait, il y avait beaucoup d'eau, les voitures ne pouvaient pas passer. On est en train de dire, est-ce qu'il n'y aura pas inondation Est-ce qu'il n'y aura pas refoulement Je ne sais pas. Mais de toute façon, quand on regarde le chantier, c'est sûr qu'il y aura des, des, des désagréments. C'est sûr. Mais jusqu'à quel degré, ça, on ne peut pas vraiment le dire. Mais quand on a des inondations, il y aura à coup sûr des inondations sur le corridor, notamment à Grand Dakar. 
Mais c'est prévisible, puisque c'est un important chantier, les populations le comprennent parfaitement. Bien accueilli par les populations, le BRT est un projet révolutionnaire de l'État pour désengorger la capitale. L'ouvrage doit être réceptionné début 2023. D'ici là, les désagréments ne manquent pas. Le plus important, c'est le, 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 le caniveau. Et comme vous voyez aujourd'hui, même sans fermeture, aujourd'hui, c'est fait pour que les eaux puissent s'écouler et rejoindre les exutoires naturels. Et sur ça, aujourd'hui, on a un très très bon avancement. L'autre aspect que je voulais souligner, l'importance de l'assainissement dans ce projet-là. Euh, ce n'est pas moins de 20 milliards qui sont aujourd'hui consacrés à l'assainissement routier de ce projet-là. Les habitants sur le corridor peuvent donc dormir tranquille cet hivernage. Le bus rapide transit est rempli de belles promesses pour les usagers. Celles pour les jeunes des communes impactées sont tout de même toujours attendues.